हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर इन द न्यू टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स भैया हमने बचपन में पढ़ा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर स्वेट इक्विटी शेयर अरे वो सब डिस्कस करने के लिए नहीं है आज राइट शेयर्स बोनस शेयर्स और एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 68 बाय बैक ऑफ शेयर्स पहला पॉइंट तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है जो हर बच्चे को चाहे तुम क्लास 11 12 हो सीए सीएस हो या सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो ये बेसिक बातें पति होनी चाहिए क्या है वो राइट शेयर सेक्शन नंबर 62 एंड बोनस शेयर सेक्शन नंबर 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भैया बोनस शेयर बोनस का मतलब क्या होता है Anything which is given without any consideration, as a koi bhi cheez, jo hum free me dete hain, usse kya karte bonus, kya karte hain usse bonus. Bhaiya, yaha apna law likhiyega. Upar to jo likha likhe. Sabse pehla point bhi hai. Bonus kisko diya jata hai? Dekh bhai, ek company hai pehle to. Apne shareholders ko bolega, agar tere paas do share hai, uske bolne mein ek denge. दो के बदले एक देंगे वो शेयरहोल्डर क्वेश्चन मार्क सोच रहा है क्या हमको कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे तो आंसर इज नो बोनस शेयर कंपनी अपने प्रॉफिट में से देता है बोनस शेयर कंपनी अपने में प्रॉफिट में से देता है भैया ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या अंकित लोहिया क्लासेस लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी वो लोगों से रुपया लेके रखा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक से लोन लेके रखा है भैया बैंक का प्रिंसिपल नहीं चुका करके इंटरेस्ट नहीं चुका करके आप बोनस देने का बात कर रहे हो दान सेंस नहीं कॉमन सेंस से बात लगाओ अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो पार्टी करोगे भैया कहते ही भी नहीं जब पैसा ही नहीं है तो पार्टी किस बात का करेंगे तो बोनस शेयर का सबसे पहला रूल है अगर कोई कंपनी बोनस देना चाहता है उसके ऊपर कोई भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेंडिंग नहीं बोला बच्चों डिफॉल्ट वापस बोलो डिफॉल्ट ठीक है भैया भैया बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या ऑथराइज करना पड़ेगा मोदी जूम सबसे पहला भैया हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है अगर कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज करता है कंपनी कैन इशू बोनस शेयर क्या बोला बोलो बच्चों कंपनी कैन इशू बोनस शेयर वापस बोलो कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स भैया कौन रिकमेंड करता है आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भैया एक बार डायरेक्टर रिकमेंड किया उसके बाद मीटिंग हुआ डायरेक्टर बोलता नहीं नहीं हम सोच रहे अब हम बोनस नहीं देंगे एक बार अगर तुम रिकमेंड कर दिए हो तो वापस तुम पीछे हट नहीं सकते भैया क्या ऑथराइज करना चाहिए आर्टिकल कौन रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भैया अप्रूव कौन करता है अप्रूव बच्चों ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग अब जो व्यूअर्स हमारे पास लाइव क्लास नहीं की है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब कंपनी शुड गेट वोटिंग पावर वोटिंग राइट्स फ्रॉम शेयर होल्डर एटलीस्ट 51% कम से कम 51% अगर लोग एग्री करेंगे तभी कंपनी को अपने बोनस शेयर भैया आपके पास एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है सचिन हमारे ठीक है भैया बच्चों ने पढ़ाई की है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस शेयर फॉर फ्यूचर हम बोले बोलना क्या चाहते हो बोलो ना भैया सचिन ने ना दस रुपया में से आठ रुपया दिया एप्लीकेशन दे दिया अलॉटमेंट दे दिया फर्स्ट कॉल दे दिया भैया फाइनल कॉल नहीं दिया क्या उसको बोनस शेयर देंगे तो बच्चों आंसर इज नो बोनस शेयर इज ओनली पेड टू फुल्ली पेड अप शेयर्स वापस बोलो बोनस शेयर उन्हीं को दिया जाएगा अंकित लोहिया क्लासेस की फीस है सीएस सीएस वाले बच्चों की 8500 अब आप कमिंग बैच है 10000 अब बच्चों को अगर बोनस शेयर चाहिए तो हम जितनी फीस बोले भैया को पार्टी दो देंगे ना पार्टी पहले 10000 की फीस दो लाके भैया 10000 में से 9000 दे चुके हैं तब भी तुमको हम पार्टी नहीं देंगे बोनस शेयर इज ऑलवेज पेड टू फुल्ली पेड अप शेयर्स बोनस शेयर इज ऑलवेज पेड टू फुल्ली पेड अप शेयर्स भैया मेरा एक और सवाल आपसे हम बोले बोलो भैया सचिन का छोटा भाई सौरभ हम बोले ठीक है भैया सचिन बोनस शेयर नहीं लेके हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर सचिन सचिन बोलता है भैया हमको बोनस शेयर नहीं चाहिए हमारा एक छोटा भाई है रिनाउंस ट्रांसफर भैया सौरभ को दे दो 
हम क्या बोलेंगे लेना तो ले वरना चुपचाप मर जा क्यों हम तो फ्री में दे रहे हैं पैसा ले रहे हैं तुमसे बोनस में क्या पैसा लेते हैं भैया तो बोनस होता क्या है अरे बेटा बोनस का मतलब क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व आज आपको अकाउंट्स में एक बात बताता हूं बैलेंस शीट में अकाउंट्स में एक ऐसी जर्नल एंट्री होती है जो हम जर्नल एंट्री करते हैं लेजर में पोस्टिंग करते हैं पर बैलेंस शीट का टोटल चेंज नहीं होता भैया समझाओ तो कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो आप अकाउंट्स में करते हो पर बैलेंस शीट का टोटल चेंज नहीं होता और वो देख लड़ना बैलेंस शीट का टोटल चेंज नहीं होता देखो बच्चों ये हमारा लाइब्रेटी ये हमारा एसेट्स अंकित भैया के पास जमीन है बिल्डिंग है मशीन है फर्नीचर है कैश है बैंक है कितने लाख का आठ लाख का ठीक है भैया करंट लाइबिलिटी है भैया आपके पास क्रेडिटर्स है आपके पास क्रेडिटर्स चार लाख का मुझे ठीक है भैया आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल एक लाख और जनरल रिजर्व भैया आपके पास तीन लाख ये हो गया आठ लाख बैलेंस शीट टोटल अब बच्चा बोलता है भैया समझाओ अरे बेटा बोनस क्या है तुमको पता है ये जो जनरल रिजर्व का रुपया है ना कितना रुपया मेरा जनरल रिजर्व है तीन लाख अंकित भैया वन इंस टू वन रेशियो में देने के लिए रेडी है हर बंदा जिसके पास एक शेयर है उसको अंकित भैया फ्री में कितना शेयर देगा एक शेयर देगा कितना शेयर था इक्विटी शेयर भैया एक लाख तो बेटा एक लाख इसके अंदर और जोड़ दे भैया एक लाख और जोड़ दिया अब ये एक लाख रुपया आएगा कहां से भैया कहां से आएगा रिजर्व से जनरल रिजर्व से पीएल से कैपिटल रिजर्व से क्या हुआ बैलेंस शेयर पर देखो ये एक लाख का कितना हुआ दो लाख ये तीन लाख का कितना हुआ दो लाख दो लाख दो लाख चार लाख ये दो टोटल चल गई हुआ बोनस शेयर का मतलब क्या होता है वेन शेयर आर पेड फ्रॉम रिजर्व जब अपने रिजर्व से शेयर्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में उसे कहते हैं बोनस भैया ब्लॉक कैसे याद कर सकते हो अरे बोनस का स्पेलिंग याद करो बी ओ एन यू एस ओ भैया बी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओ हो भैया ओ का मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भैया याद आ रहा है याद आ रहा है भैया नस कोई बैंक को अगर रुपया नहीं लौटाएंगे शेयर होल्डर को क्रेडिटर्स को भैया नस दबा देगा मार देगा मतलब कोई भी बैंक में आपका अमाउंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इसीलिए अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग नहीं होना चाहिए तो बोनस या फुल्ली पेड अप बोलो फुल्ली पेड अप बोलो बोनस या इक्वल टू फुल्ली पेड अप क्या ऑथराइज करना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या ऑथराइज करना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कौन रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और भैया व्हाट डू यू मीन बाय बोनस क्या होता है बोनस कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व रिजर्व से निकाल के कैपिटल में जोड़ना बिना पैसा लिए रिजर्व से निकाल के कैपिटल में जोड़ना बैलेंस शीट का टोटल वहीं का वहीं रहेगा बैलेंस शीट का टोटल वहीं का वहीं रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व इज नोन एज बोनस भैया एक समझ कराओ ना ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हो हम लोग देखो आप देखो देख अंकित भैया के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है टेन लाख रुपीज एक लाख शेयर ठीक है भैया अंकित भैया के पास जनरल रिजर्व है दो लाख अंकित भैया पीएल है तीन लाख का अंकित भैया कैपिटल रिजर्व है एक लाख अंकित भैया के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है एक लाख अंकित भैया के पास रिवैल्युएशन रिजर्व है अरुण देख रहे अंकित भैया क्या रिवैल्युएशन रिजर्व जनरल रिजर्व दो लाख पीएल तीन लाख भैया पीएल का कौन सा बैलेंस है अरे बेटा कुछ नहीं बोले तो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट दो तीन पांच एक छह एक सात तीन लाख अब टीचर बोलती है बोनस दो चलो बोनस दो बोनस दो और बोनस किसमें देना है बच्चों वन इंस टू वन में मतलब दस लाख रुपए वाले को कंपनी फ्री में दस लाख रुपया बांट रहे अपना सिचुएशन बताओ क्या बांट सकते हो पहला बात तो बोनस कहां से दिया जाता है भैया फ्री रिजर्व से दिया जाता है भैया सिक्योरिटी प्रीमियम से दिया जाता है भैया सी आर आर से दिया जाता है सी आर आर भैया भूल गए कैपिटल रिडेमशन रिजर्व अब बच्चों देखो बच्चा बोलता भैया हाँ हाँ दे सकते हैं हम बोले कैसे बोलता भैया जनरल रिजर्व दो लाख यूटिलाईज पीएल तीन लाख यूटिलाईज कैपिटल रिजर्व एक लाख यूटिलाईज सिक्योरिटी प्रीमियम एक लाख यूटिलाईज भैया दो तीन पांच छह एक साथ और रिवैल्युएशन रिजर्व अरे रे 
जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है पीएल फ्री रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम याद करो सेक्शन नंबर 52 बोनस देने में काम आता है हाँ भैया पर रिवेल्युएशन रिजर्व जो पार्टनरशिप में टूवेल्व में पढ़े थे एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डेथ ऑफ पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट सेविंग रेशियो रिवेल्युएशन अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट ऑन रिवेल्युएशन निकालते थे तो रिवेल्युएशन रिजर्व इज नॉट ए फ्री रिजर्व बच्चों क्लियर हो गया तो ऐसे सिचुएशन में वापस हो रहा रेणु ऐसे सिचुएशन में हम बोनस नहीं दे सकते क्यों क्योंकि बोला दस लाख रुपया होना चाहिए रिजर्व में पर है कितना सिर्फ सात लाख रिवेल्युएशन रिजर्व इज नॉट ए फ्री रिजर्व बच्चों अभी तक क्या पढ़े वापस बोलो बोनस का सिस्टम बोलो सेक्शन नंबर सिक्सटी थ्री वापस बोलो सेक्शन नंबर सिक्सटी थ्री वापस बोलो सेक्शन नंबर सिक्सटी थ्री भैया कौन सा रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन ऑथराइज करना चाहिए आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए कौन रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तीन वर्ड में इस लॉ को जानते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व रिजर्व को कम करना कैपिटल में जोड़ना वापस बोलो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व रिजर्व को निकाल के इक्विटी प्रेफरेंस में जोड़ना भैया शेयर्स क्या रिनाउंस हो सकता है बोनस शेयर कैन नॉट बी रिनाउंस बोनस शेयर कैन नॉट बी रिनाउंस फुल्ली पेड वापस बोलो बच्चों फुल्ली पेड तो ये आपके सामने पूरा समझी देखो बच्चो अभी तुमने क्या पढ़ा बोनस शेयर सेक्शन क्या बोलो सिक्सटी थ्री कौन ऑथराइज करना चाहिए बच्चों आर्टिकल्स क्या कोई अमाउंट मिलता है बोनस में भैया कुछ नहीं मिलता डज नॉट रिसीव बोनस है किसको दिया जाता है वही शेयर्स जिसके शेयर्स फुल्ली पेड अप हो अरे भैया ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्या हम बोले बोलो बोलता भैया आईटीसी वेस्ट बंगाल का सबसे पुराना रिश्वत कंपनी भैया आईटीसी ना अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड भी दे रहा है और बोनस भी दे रहा है हम बोले ठीक है क्या दिक्कत है बोलता कंपनी में ना कोई कारण कैसे लगा लॉकडाउन हो गया पूरे कंट्री में लॉकडाउन हो गया भैया अब आई टी सी बोलता हम उस सिचुएशन में नहीं है हम उस सिनेरियो में नहीं है हम डिविडेंड को ना बोनस के रूप में देना चाहते हैं या बोनस को हम डिविडेंड के रूप में देना चाहते हैं बच्चों पॉसिबल नहीं है बोनस तुम बोनस के रूप में ही दोगे बोनस कैन नॉट बी पेड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड बोनस को डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते हो भैया हम बोनस ना काइंड में देंगे चलवे ना भैया हम कपड़ा बांटेंगे बोलेंगे बोनस है चलवे ना बोनस फुल्ली पेड अप इन ल्यू ऑफ डी वी डेंड वापस लो बच्चों इन ल्यू ऑफ डी वी डेंड वापस लो बच्चों इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं चलेगा समझ में आया बच्चों एकदम तो ये वाला हुआ तो कौन सा ऐसा चीज है जो भैया बैलेंस शीट का टोटल चेंज नहीं करता वो है बोनस शेयर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भैया हमसे कोई जर्नल एंट्री पूछ रहे फ्यूचर में कि भैया बोनस का जर्नल एंट्री क्या होता है तो देख बेटा जब तुम रिजर्व बनाता तो रिजर्व क्रेडिट होता है भैया बिल्कुल होता है अब रिजर्व को जब यूटिलाइज करेंगे तो रिजर्व डेबिट होगा तो भैया जर्नल एंट्री क्या जाएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर और अगला एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब बोनस में कैपिटल क्रेडिट होता है और रिजर्व डेबिट होता है बोनस में कैपिटल क्रेडिट होता है और रिजर्व डेबिट होता है भैया क्लियर हो गया एकदम अच्छे से तो बच्चों लास्ट ऑफ फिर से बोला कौन सा रेजोल्यूशन भैया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसका रिकमेंडेशन भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन ऑथराइज करना चाहिए आर्टिकल्स बोनस हमेशा क्या होना चाहिए फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स होना चाहिए पार्टली नहीं चलेगा भैया बोनस क्या डिविडेंड की जगह दे सकते हो बोनस क्या नॉट बी पेड इन व्यू ऑफ डिविडेंड भैया हमारा बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है वो लोन नहीं चुका क्या बोनस दे सकते हैं द आंसर इज नहीं चलो भैया सेक्शन सिक्सटी थ्री क्लियर हो गया अब आगे बढ़िए सेक्शन नंबर सिक्सटी टू पर भैया सिक्सटी टू क्या राइट शेयर्स राइट शेयर्स क्या होता है कंपनी को ना फर्दर पैसा चाहिए जैसे सपोज करो हमें कंपनी बनाए पहले ए एल सी लिमिटेड अंकित लोहिया क्लासेस लिमिटेड का कंपनी बनाए भैया ठीक है अब हमको ना आगे बिजनेस करने के लिए आगे रुपया चाहिए हम क्या करेंगे फर्दर इश्यू निकालेंगे आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा हुआ कॉमर्स किताब में आईपीओ एफपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फर्दर पब्लिक ऑफरिंग अब जब पहले नॉर्मल शेयर इश्यू करते हैं भैया याद आ रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस इश्यू करते थे तो जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 
क्या बोला बच्चों जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू करते हो बुद्धि बाटी दिखा जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर इश्यू करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या कर रहा है शेयर्स इश्यू कर रहा है फर्दर कि भैया हमको और पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए उस टाइप के शेयर्स को कंपनी बोलते हैं राइट शेयर्स भैया राइट शेयर्स के लिए आर्टिकल्स ऑथराइज करवाने का जरूरत नहीं है वापस बोल रहा हूं बच्चों अगर तुम राइट शेयर्स इश्यू कर रहे हो तुमको आर्टिकल्स ऑथराइज करवाने का जरूरत नहीं है भैया कौन सा रेजोल्यूशन तो बच्चों इस बार देख लो बोनस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन राइट शेयर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन कितना परसेंट अप्रूवल चाहिए बच्चों सेवेंटी फाइव परसेंट लोग कम से कम एग्री करेंगे तभी तुम दे सकते हो राइट शेयर्स भैया राइट शेयर्स ना कैसे पता चलेगा कंपनी राइट शेयर्स निकाला तो जब कंपनी राइट शेयर्स निकालेगा उसके थ्री डेज पहले अपने शेयर होल्डर को नोटिस देगा सर्कुलर देगा पोस्ट भेजेगा एडवर्टाइजमेंट करेगा कुछ भी करेगा पर तीन दिन पहले जो बोलेगा भैया हमारा ऑफर खुला है मिनिमम पंद्रह दिन मैक्सिमम तीस दिन मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपना राइट शेयर्स खरीदना है तो आप खरीद सकते हो वो ऑफर खुला है मिनिमम पंद्रह दिन मैक्सिमम तीस दिन वापस बोलना बच्चों राइट शेयर्स आर द फर्दर शेयर्स राइट शेयर्स मीन्स इशू ऑफ फर्दर शेयर्स वापस बोलो राइट शेयर्स मीन्स इशू ऑफ फर्दर शेयर्स कौन सा रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन भैया कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपना राइट शेयर्स निकालना चाहता है तो बच्चों उसको स्पेशल रेजोल्यूशन में जरूरत नहीं है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा भैया ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या हमको विवेक हेमंत पूछता है भैया हमारे कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स है अब वो डिवेंचर होल्डर्स जॉय जॉय बोलता है वो डिवेंचर होल्डर्स भैया शेयर्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं हो सकते हैं राइट शेयर्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं हाँ हो सकते हैं भैया वो पार्टली पेडअप है तब भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है भैया वो गवर्नमेंट कंपनी का है तब भी चलेगा भैया गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट से बहुत परेशान है उन लोग का प्राइस से हम खुश नहीं है राइट शेयर का प्राइस से आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हो ट्राइब्यूनल में जाके बोल सकते हो कि राइट शेयर का जो प्राइस लगाया हुआ है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते भैया राइट शेयर का प्राइस कौन लगाता है वैल्यूअर लगाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर थ्री में पब्लिक डिपोजिट बोल के जो चैप्टर है उसके अंदर वैल्यूअर इन वैल्युएशन रिपोर्ट तो बच्चों राइट शेयर में क्या रुपया लिया जाता है मेरे तरफ देखो राइट शेयर में क्या रुपया लिया जाता है द आंसर इज यस राइट शेयर के लिए कौन सा रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन राइट शेयर भैया कितना से कितना दिन तक तो ऑफर खुला रहता है मिनिमम पंद्रह दिन मैक्सिमम तीस दिन भैया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर लेना नहीं चाहता एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर लेना नहीं चाहता अब क्या करोगे कोई दिक्कत नहीं है आप अदर शेयर होल्डर्स को भी ऑफर कर सकते हो राइट टू रिनाउंस क्या बोला बच्चों बोलो राइट टू रिनाउंस मतलब बोनस में राइट टू रिनाउंस नहीं था राइट right में राइट टू रिनाउंस है और बच्चों अब जो बोल रहे हैं बहुत दिक्कत अगर नहीं चाहिए सपोज करो मेरा एक कंपनी है अरुण लोहिया लिमिटेड ठीक है भैया अरुण लोहिया लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स ऑफर करते हैं पर उसमें शेयर होल्डर का नाम है दीपक दीपक उसके पास ऑलरेडी पंद्रह परसेंट शेयर है अब अरुण लोहिया लिमिटेड बोलता है हम सब शेयर होल्डर को तो राइट शेयर देंगे बस दीपक को नहीं देंगे क्योंकि दीपक का कहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ गया तो परसेंटेज बढ़ गया तो कि ऑलरेडी उसके पास पंद्रह परसेंट है क्या बच्चों ये सही है द आंसर इज नहीं आपको चाहे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़े घटे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज वो शेयर होल्डर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो आपको राइट शेयर्स सबको एक बार ऑफर करना पड़ेगा भैया दूसरा सिचुएशन एक बार अनुल दूध पीता है इंडिया भैया सुने एडवर्टाइजमेंट भी देखे बहुत हाँ अब वो क्या करता है सपोज करो वो एक कंपनी है लिस्टेड कंपनी वो राइट शेयर्स लेके आता है अपने एग्जिस्टिंग से होल्डर लोग के लिए पर कोई कारण सपोज करो लॉकडाउन हुआ हुआ कंट्री के अंदर अब कोई कारण कोई भी शेयर होल्डर कोई भी शेयर होल्डर शेयर सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे अमूल 
क्या करता है अपने दूसरे कंपनी को राइट शेयर ऑफर कर देता है क्या भैया पॉसिबिलिटी है द आंसर इज यस बच्चों पॉसिबिलिटी है हमने एक बार एग्जिस्टिंग से होल्डर को दिया एग्जिस्टिंग से होल्डर कोई कारण नहीं कर पाए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे अपने वैल्यूअर से रिपोर्ट लेंगे और वैल्यूएशन जो अमाउंट रहेगा वो राइट शेयर में देगा ये बात हम लिख के रखा बच्चों देख लो मोदी अर्णा जी राइट शेयर बच्चों सेक्शन नंबर सिक्सटी जिसको बोलते हैं फर्दर इश्यू क्या बोलते जॉय वापस बोलो फर्दर इश्यू कोई आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन नहीं चाहिए बोनस में चाहिए राइट शेयर्स में पैसा मिलता है कौन डिसाइड करता है वैल्यूअर इन वैल्यूएशन रिपोर्ट बोनस में पैसा नहीं मिलता राइट शेयर्स फुल्ली पेड अप भी होता है पार्टली पेड अप भी होता है और राइट शेयर्स में शेयर होल्डर के पास राइट टू रिनाउंस है पहले किसको देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पास अब अगला सेक्शन आज का और आखिरी सेक्शन सेक्शन नंबर सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी एक ही रेंज का है छोटा लेटा एकदम सिक्सटी एट थोड़ा बड़ा है भैया सिक्सटी एट में क्या लिखा हुआ पूरा एक एक बात लिखूंगा चिंता मत करना बाय बैक ऑफ शेयर्स पहले तो भैया बाय बैक का मतलब क्या होता है क्लास टू में पढ़े हो ना इशू ऑफ शेयर्स जो शेयर्स कंपनी ने इशू किया है कंपनी के पास बहुत सारा फंड है कंपनी वाले नाम दे देते अपना क्लास का कैश रिच कंपनी एक बात बता दे रहा हूं बच्चों ये सेक्शन आपको अकाउंट्स में भी काम आएगा अकाउंट्स में भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सेक्शन नंबर 68 का बाय बैक ऑफ सेल्स तो हम यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाने के लिए नहीं है हम सिर्फ लॉ पढ़ाने के लिए बाय बैक का मतलब क्या होता है वे ने कंपनी रीपर्चेजेस इट्स ओन शेयर एक कंपनी अपना खुद का शेयर भैया ओपन मार्केट से खरीदता है भैया अपने एग्जिस्टिंग शेयर से खरीदता है एग्जिस्टिंग भैया हम एक वर्ड पढ़े हैं एसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रहे हैं तो हम किन किन लोगों से कंपनी वापस शेयर्स मंगा सकता है ओपन मार्केट से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से या एम्प्लॉय से भैया कोई कंपनी शेयर्स क्यों खरीदता है अरे सपोज करो ना बहुत सारी सिनरी हो सकती है किसी शेयर होल्डर का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है कंपनी के अंदर अब कंपनी क्या करना चाहता है उसका वोटिंग पावर को रिड्यूस करना चाहता है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिड्यूस करना चाहता है कंपनी से बाय बैक कर सकता है कंपनी के पास बहुत सारा सरप्लस फंड है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है कंपनी के पास उस फंड का हम क्या करें कंपनी बाय बैक कर सकता है कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे बाय बैक करता है सपोज करो कंपनी को अपना इमेज मार्केट में मेंटेन करना है हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट है हमारे पास बहुत सारा फ्री रिजर्व है कि बाय बैक कहां से होता है कहां से होता है बोल पूर्णिमा भैया फ्री रिजर्व और कहां से होता है भैया लास्ट वीडियो में पढ़े थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भैया और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ अदर शेयर अब इक्विटी अगर तुम बाय बैक करते हो तो अदर शेयर क्या है भैया प्रेफरेंस तो बच्चों एक बार वापस बोल रहा हूं व्हाट इज व्हाट इन बाई वट बाई बैक बाय बैक मीन्स रीपर्चेसिंग इट्स ओन शेयर बाय बैक मीन्स रीपर्चेसिंग इट्स ओन शेयर बाय बैक मीन्स रीपर्चेसिंग इट्स ओन शेयर क्या क्या सोर्स है बच्चों बाय बैक करने का भैया कंपनी का फ्री रिजर्व हम लोगों को पता भैया पी एल जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन नंबर फिफ्टी टू में आप बोले थे कि बाय बैक करने में काम आता है और भैया आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ अदर प्रोसेस भैया कहां कहां से बाय बैक होता है ओपन मार्केट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ए सॉप वापस करो बच्चों ओपन मार्केट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ए सॉप एम्प्लॉय से पर्सन भैया अब आता है इसका रूल्स पे एक कंपनी कितना परसेंट बाय बैक करता है देखो देख मोदी अब ध्यान दे एक कंपनी एक साल में वन ईयर में 25 परसेंट बाय बैक कर सकता है ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है इक्विटी प्रेफरेंस जनरल रिजर्व सारा का सारा शेयर होल्डर्स फंड कितना परसेंट मैक्सिमम 25 परसेंट ठीक है भैया भैया ये कहा अंकित भैया क्लासेस कंपनी बहुत छोटा सा कंपनी है भैया पांच परसेंट बाय बैक कर रहे हैं तो बीस परसेंट रिजोल्यूशन तो आप अगर तुम दस के नीचे करते हो तो आपको पास करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन तो सीए वाले बच्चों थोड़ा ध्यान देना बाई बैक एक साल के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 25 परसेंट हो सकता है मैक्सिमम भैया कौन सा रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन 75 परसेंट से होल्डर 
एग्री करने चाहिए भैया दस परसेंट तक बाई बैक कर रहे हैं तो कौन सा रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन भैया मेरा अगला सवाल आपसे अगर एक बार कंपनी बाई बैक अनाउंस करता है बच्चों वो खुला रहेगा मिनिमम तीन डेज मैक्सिमम थर्टी डेज बाई बैक का ऑफर शेयर होल्डर को मिनिमम पंद्रह दिन के लिए दिया जाता है कि आओ अपना शेयर मेरे को बेच दो प्रीमियम पे मैक्सिमम तीस दिन अगर शेयर होल्डर चाहे तो ये पंद्रह दिन से भी नीचे हो सकता है कि नहीं नहीं भैया हमको पंद्रह दिन नहीं चाहिए मिनिमम हमको सात दिन ही चाहिए अगर शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं तो ठीक है भैया अब आगे तुम बाई बैक करने के बाद आरओसी को डिक्लेरेशन दोगे आरओसी को क्या दोगे डिक्लेरेशन कि भैया हम आने वाला एक साल तक इनसॉल्वेंट नहीं होने वाला है कंपनी अपना सरप्लस फंड अपने शेयर होल्डर से बाई बैक कर लिया अपने शोल्डर से क्या कर बाई बैक कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम एक साल कमिंग वन ईयर हम क्या नहीं होने वाले हैं बच्चो इनसॉल्वेंट भैया आप रुपया ना फ्री रिजर्व से निकाले पीएल से जनरल रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाले भैया सपोज करो आपके पास सौ शेयर होल्डर है अंकिता बोलती है सौ शेयर होल्डर है ठीक है उसमें से प्रीति पच्चीस से हम बाई बैक कर लिए बोलती है भैया सेवेंटी फाइव लोग मुंह देखते रहेंगे बैठ करके जबकि रिजर्व बनाए थे तो सौ के सौ शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन था पर बाई बैक से पच्चीस से कर लिया तो एक बात बता दे रहा हूं बच्चों जब भी पैसा फ्री रिजर्व से निकालते हो या जब भी पैसा एसपीआर से निकालते हो कंपनी को क्या बनाना पड़ता है सी आर आर कैपिटल रिडम्शन रिजर्व भैया आप समझ में आया ताकि फंड उतना ना उतना मेंटेन रहे वेन एवर यू आर बाइंग योर शेयर वापस बोलो वेन एवर यू आर बाइंग योर शेयर वापस बोलो वेन एवर यू आर बाइंग योर शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व और एस पी आर आउट ऑफ फ्री रिजर्व और एस पी आर वापस बोलो आउट ऑफ फ्री रिजर्व और एस पी आर वॉट यू नीड टू क्रिएट इज सी आर आर इक्वल अमाउंट ऑफ एस डब्ल्यू का भाई अभी तक लॉ याद हो गया भाई अब आई बैक सोर्स क्या मैंने सोर्स बोलो बच्चों फ्री रिजर्व वापस बोलो मोदी फ्री रिजर्व भैया और सिक्योरिटी प्रीमियम भैया और आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ अदर काइंड ऑफ सेल्स भाई बैक किससे किससे होता बोलो बच्चों भैया ओपन मार्केट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एम्प्लॉइज भैया एम्प्लॉइज में स्वेट इक्विटी शेयर लास्ट वीडियो में आप पढ़ाए थे स्वेट इक्विटी शेयर हाँ बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर भी बॉड बैक हो सकता है भैया ठीक है आगे बोलो भैया बाई बैक मैक्सिमम कितना परसेंट एक साल के अंदर पच्चीस परसेंट ऑफ द पेडर शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व ठीक है भैया अगर कौन सा रेजोल्यूशन पच्चीस परसेंट तक करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन दस परसेंट या उसके नीचे करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन भैया क्या ऑथराइज करना चाहिए आर्टिकल्स परमिशन देना चाहिए कंपनी बाई बैक कर सकता है कंपनी बाई बैक कर सकता है भैया बाई बैक एक बार शुरू कर दिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिए एक बार अगर तुम बाई बैक शुरू कर दिए ना 365 डेज के अंदर अंदर पूरा प्रोसीड्यूर खत्म हो जाना चाहिए विद इन थ्री डेज भैया हमने बाई बैक करने के लिए ना कुछ शेयर्स इशू किया था वो शेयर्स वापस तुम कमिंग सिक्स मंथ्स इशू नहीं कर सकते हो सपोज करो बाई बैक करने के लिए हमने प्रेफरेंस से पैसा मांगा एक बार बाई बैक करने के लिए अगर तुम प्रेफर से पैसा मांग लिए वापस आने वाला छह महीना तक तुम क्या नहीं कर सकते हो बोलो बच्चों प्रेफरेंस इश्यू नहीं कर सकते हो तो वापस बोलो लॉ को याद कैसे रखो बाई बैक मीन्स रीपर्चेसिंग इज ओन शेयर बाई बैक मीन्स रीपर्चेसिंग इज ओन शेयर कितने सोर्स है तीन सोर्स दिमाग में आ रहा है फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम प्रोसेड ऑफ फर्दर शेयर अदर काइंड ऑफ शेयर भैया सी आर आर यूटिलाइज कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर टू सी आर आर कैसे बनता है भैया फ्री रिजर्व से पैसा निकालेंगे और एस पी आर से रुपया निकालेंगे वाट यू नीड टू क्रिएट इज सी आर आर अगला सवाल बच्चों का भैया ये सी आर आर कहा इस्तेमाल होता है तो सेक्शन नंबर सिक्सटी नाइन में लिखा है सी आर आर सिर्फ और सिर्फ बोनस देने में काम आता अभी अभी पढ़े सेक्शन सेक्शन नंबर सिक्सटी थ्री पढ़े थे कैपिटल रिजेंशन रिजर्व सिर्फ क्या काम आता है बच्चों बोनस देने में काम आता है सी आर आर सिर्फ काम आता है बोनस देने में सेक्शन नंबर सेवेंटी में क्या लिखा हुआ भैया 
सेवेंटीन ईयर का प्रोहिबिशन ऑन बाई बैक कौन कौन सी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अगर तुमने पब्लिक से लोन लिया बाय बैक नहीं कर सकते हो डिफॉल्ट किया हो तो बैंक से लोन लेके डिफॉल्ट किया हो नहीं कर सकते हो इंटरेस्ट नहीं चुकाए हो नहीं कर सकते हो डिमेंशन से पैसा लेके नहीं चुकाए हो नहीं कर सकते हो अगर आपने एनुअल रिटर्न लगाने में गलती किया या फाइल नहीं किया आप बाय बैक नहीं कर सकते हो अगर आपने डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में कुछ गलती किया तो आप बाय बैक नहीं कर सकते हो अगर आपने डिविडेंड देने के पेनल्टी में कुछ गलती किया आप बाय बैक नहीं कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कुछ गलती करते हो या नहीं करते हो आप बाय बैक नहीं कर सकते हो तो बच्चों तीन सेक्शन है सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी पच्चीस परसेंट तक चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन दस परसेंट से नीचे तो गोल्ड रेजोल्यूशन और बच्चों मोदी पढ़ना दिखाई दे इधर देखो बच्चों भैया दो टाइप का कंपनी होता है आपको पता है अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो आपको बाय बैक करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी का किसका बच्चों सेबी का ठीक है भैया अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो टेक द अप्रूवल ऑफ आरओसी बस सेंट्रल गवर्नमेंट बायबैक करते थे आपको बायबैक करने के बाद आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कितना बायबैक किए हैं कितना सीरियल नंबर का बायबैक किए हैं कितना परसेंट बायबैक किए हैं सारा का सारा को क्या मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर क्या मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों रजिस्टर क्या मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर क्या मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर क्या मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर तो आपको अप्रूवल लेने के लिए बोले अगर लिस्टेड कंपनी हो सीबी का अप्रूवल लेना अनलिस्टेड कंपनी हो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना भैया रजिस्टर इसका क्या करें और अगर अनलिस्टेड कंपनी हो तो रजिस्टर से किसको देना आरओसी को अगर लिस्टेड कंपनी हो तो आरओसी को तो देना ही पड़ेगा रजिस्टर का एक कॉपी साथ में देना पड़ेगा सेबी को किसको तो ये सीएस अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना इस बात को टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ अनलिस्टेड कंपनी एंड फाइल द रिटर्न ऑफ एनुअल रिटर्न विथ आरओसी अप्रूवल लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का और रजिस्टर का कॉपी देंगे आरओसी को अगर लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी तो कॉमन है ही साथ में आ जाएगा आरओसी और एक बार अगर बायबैक शुरू किए वन ईयर तक वापस तुम बायबैक नहीं कर सकते हो मैक्सिमम लिमिट 25 परसेंट आउट ऑफ बायबैक करने के बाद भैया आफ्टर बायबैक आफ्टर बायबैक एक बार बायबैक करने के बाद आपके कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो टू इज टू वन मेंटेन होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो कितना मेंटेन होना चाहिए टू इज टू वन एट लीस्ट कितना मेंटेन होना चाहिए टू इज टू वन आफ्टर बाय बैक तो बाय बैक किस किससे होता है फ्री रिजर्व से सी आर आर से सिक्योरिटी प्रीमियम से भैया फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से रुपया निकाल ले तो अकाउंट में पड़ेंगे क्या बनाएंगे बच्चों सी आर आर अगला सवाल सी आर आर कहा इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ बोनस देने में कहा लिखा है सी आर आर का सेक्शन सेक्शन नंबर सिक्सटी नाइन हम एनुअल रिटर्न में कुछ गलती की है डिविडेंड में कुछ गलती की है डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पहुंचा भैया बायबैक करना चाहते हैं नहीं कर सकते हो भैया डीआईडीआईडी में गलती की है डिविडेंड देने में भैया पब्लिक इंटरेस्ट देने में भैया डिवेंचर देने में भैया डिवेंचर इंटरेस्ट देने में भैया पब्लिक डिपोजिट में भैया रीपेमेंट ऑफ लोन में आप बायबैक नहीं कर सकते हो तो हो बच्चों को आज का तीनों सेक्शन एकदम अच्छा से समझ में आया 6970 को आप अलग से मत पढ़िएगा दैट इज अ पार्ट ऑफ सिक्सटी एट सिक्स नाइन सेवेंटी दोनों एक साथ है तो आज क्या क्या पढ़े 62 पढ़े 63 पढ़े और 68 पढ़े नेक्स्ट डे आऊंगा वापस से आप लोग के साथ हमको पता है एक वीडियो बीच में मिसिंग हो गया हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहा कोई कारण वह चेंज इन मेमोरेंडम आर्टिकल एंड क्लॉसेस आप वेट कीजिए थर्स डे को आपको वीडियो मिल जाएगा थैंक यू होप यू एंड क्लास क्लास अच्छा होगा अच्छा लगा होगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप वाचिंग